Okay guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng quiz gamit ang Google Form. So, pumunta lang sa website ng Google Form. At i-click ang Go to Google Forms. So, lalabas yan. Siyempre, ang i-click natin ay yung blank. Start a new form, blank. So, yan yung ating working space. So, yung untitled natin, untitled form, lalagyan natin, pinalitan natin ang quiz 1, and then yung description box. So, pwede natin doon ilagay yung instruction natin kung anong gagawin ng bata. So, syempre, pabago-bago tayo ng isip, pagkakas natin ang title, which is Math Quiz 1. Dahil babae tayo, nagbago na naman, Math 6. Okay, so pwede na tayo magsimula gumawa ng quiz. So, quiz, ah, uh, question number 1, type lang natin dito. So, kunyari, ang question natin is, what solid figure has six faces? So, option. So, naka-multiple choice tayo. So, let it be. So, ilalagay natin yung ating choices. So, we have four choices since grade 6 sila. So, A, B, C, and D. So, let's say, yung A natin is a cube, B is a triangular pyramid, C is a cylinder, and D is a spear. So, itong nasa gilid, ayan, import questions, Add title, add image, and add. So, para magkaroon ng answer key, pindutin lang yung gear, then quizzes, go to quizzes, then make this a quiz. So, kailangan naka-tick yan, check yan, miss question, and correct answer. And then, makikita nyo yan, answer key. So, zeros yung score niya. So, pwede rin automatic magkaroon ng score. Ayan, pindutin yung answer key. Then, lalabas yan. Itik mo lang yung tamang sagot. And then, kung ilang points. So, one point. Then, done. At para naman sa another question, pindutin lang yung plus sign, and then automatic lalabas yan para sa second question. So, kung ano yung ginawa natin sa una, ganun din yung gagawin natin dito sa pangalawa. So, itatype lang ang question, itatype ang mga choices, and then, Yung answer key. So, paulit-ulit lang kung hanggang ilan ang inyong question or quiz items.
Let's see, hanggang five lang yung gusto kong gawing quiz. Ito na yung pang last. Type the questions. Type the question. Ayan. So, kung mapapansin nyo, iba yung hindi naka-multiple choice. Okay? So, pwede natin palitan na yan. Kapag ganyan na nakita nyo, nakakalagay short answer test. So, papalitan nyo lang dito. Ayan, bibilog, nakabilog. Diyan nyo lang i-choose yung multiple choice para magkaroon kayo ng choices. So, ganun pa rin. Pinutin si answer key para sa answer key. Then, yung correct answer. Pag magmali ng pindot, pindutin lang ulit para mawala. Then, of course, yung score. Then, done. Okay. Ayan. So, huwag kalimutan yung required. Kailangan naka-required yan. Ibig sabihin, kailangan nila muna sagutan yun bago sila makapag-proceed sa another question. So, check nyo kung naka, ano yun, naka-tick. So, required dapat. Hanggang dun sa unang question. Ayan. Okay, so lahat naman naka-required na. So, yun, nakatapos na tayo. Then, punta tayo sa responses. So, saan mo makikita yung kung sino na yung mga sumagot? gagawa ka ngayon ng select response destination. Punta ka lang sa, ayan, pindutin lang yung create. Pwede palitan yung title ng spreadsheet mo. So, since ito ay quiz, lalagay ko math 6, quiz 1. Then, pindutin si create or click the create button. So, mapupunta yun sa G-Drive. So, dito naman sa send. Huwag na yung send via email. So, pindutin lang yun at copy. Copy lang yung link. So, yung link na yun, yun yung isa-send mo sa mga estudyante mo. Since usong messenger, at halos lahat ng bata may messenger, Facebook, sa messenger natin, isa-send yung link ng quiz. Ayan. So, nasend na natin yung link. Pwede nang i-open yun ni student. So, add ulit tayo na another selection. Kasi nakalimutan ko lagyan ng kung paano natin malina ako. Sinig sa magot ng quiz. So, untitled selection. Since hindi siya nakaano. Add Itaas natin siya by clicking the move selected selection. Then, palitan. So, pwede nyo yung zoolog student's name. Then, mag-add tayo ng question. Palitan natin yung multiple choice. Gawin natin Short answer, since pangalan nila yung ilalagay dyan. So, name. Ibig sabihin, name ng bata. Hindi natin kailangan pinutin yung answer key. Kasi, wala namang answer key doon. Then, syempre, required din. And then, pwede din natin dagdagan ng section. So, hindi na natin lagyan ng grade kasi itong quiz na tayo is intended para sa grade 6. So, section na lang. And then, ganun ulit, short answer. Ayan. So, required din. So, natapos na, kompleto na. So, kapag kompleto na, hindi na na kailangan yung isave kasi automatic yan. Masasave sa inyong Google Drive.
Though since I just let the man my messenger, syempre, sila isip ni teacher, sa so messenger na lang, he sent ang quiz. So, pupunta tayo sa messenger. Buksan lang yung link na si ma'am the teacher. So, pwede na tayong mag-answer. Let's say, ang pangalit ko ay Juan Masipag Section Masipag Next tayo. Where din sa quiz. Okay. This is the letter of the correct answer. A solid figure has six spaces. Cube. What is the base of a cylinder? S mm, square. Let's say square and sagot. Di na kapag aral. How many edges of a square pyramid? Let's say, eight as a god, ni Juan. How many faces does a cone have? Say, three as a god, ni Juan. What is the least number of faces in a polyhedron? Let's say, as a god, I, mm, four. Then submit. So, makakakita ng student yung kanyang score. etong submit another response, syempre hindi yan gagawin. Hindi dapat gawin ni student kasi mara-record yan. Makikita na inulit. So, hindi pwede yun. Pew accuracy. Yan, makikita niya. No, tama siya dyan. Mali siya dito. At nakikita din yung tama sagot. Tama siya. Okay, mali. Dito, tama siya. So, 